미용은 이맘때처럼 엄청 바글바글 거린다고 하던데 코로나 여파로 많이 부족이지 않습니다. 그 덕에 유명한 레스토랑도 많이 기다려도 되지 않아서 편하긴 합니다. 뉴욕하면 또 차이니즈 푸드를 안 먹어볼 수 없죠. 찾다가 딤섬 펠리스라는 곳으로 갔습니다. 다행히 숙소에서 또 그리 멀지 않은 곳에 있어서 휘리리 문을 열고 들어갔더니 뜬금없이 수족관이 있어요. 물도 깨끗하고 관리를 엄청 잘하는 것 같아서 일단 믿음이 갑니다. 여기가 중국인지 중국말이 계속 들립니다. 메뉴판에서 각종 딤섬을 고르면 되죠. 여기는 진짜 해자스러운 게 오후 3시부터 5시까지 해피아워라 그래서 딤섬 메뉴가 반값이었습니다. 홍콩 띠모안이라는 곳에 베이크드 바베큐 번이 엄청 맛있는데 여기는 그냥 찐 바베큐 빵이 있어서 아쉬운 님이 그거 시키고 새우가 들어간 허가우 오리 스프링 롤 등등을 시켰는데 직접 조리를 해서 바로 갖다 주시더라고요 다행히 사람도 없어서 조용하고 편하게 먹었습니다 음식은 정말 뻥안 치고 진짜 다 맛있었어요 바베큐 버는 중국 냄새가 강합니다 향이 좀 세긴 해요 그런데 부드러운 고기가 달짝지근한 양념이랑 어울려서 꽤 먹을만 했고 빵이 너무 촉촉하니 부드럽습니다 원래는 이서진의 뉴욕 뉴욕 어쩌고 저쩌고에서 나온 거기를 가려고 했는데 요새 평점을 보아하니 관광객들 상대로 장사하는 곳이라 시끌벅적 서비스도 별로고 맛도 없다는 평이 많이 보이는 것 같아서 다른 곳을 찾아서 가보기로 했습니다 원래 소문난 잔치에 먹을 것이 없다 지 않습니까? 여기 허가는 정말 미쳤어요 쫀득한 만두피 안에 정말 큼지막한 새우가 한 3개 정도 들어가 있는데 탱글탱글합니다 이건 정말 대만 딘타이펑 보다 훨씬 더 맛있어요 베이킹덕 스프링롤은 말이 필요 없습니다 바삭하고 쫀득한 오리고기가 일품입니다 직접 바로 만들어주는 거라 더 신선한 느낌이 들었어요 그리고 새우와 돼지고기 슈마이 밀도감 있는 내용물의 압권입니다 만두피도 쫀득하고 새우가 정말 통글통글 맛있어요 이런 것이 왜안 알려졌을까 해서 봤더니 미국의 음식 어플 옐프라는 앱이 있는데 거기서 평점이 아주 높더라고요 배달 맛집이기도 했었고 자 이제 샤오롱바오 저 육즙 보이죠? 육즙도 끝내줍니다 그런데 살짝 만두피가 두꺼운 것 같았어요 역시 샤오롱바오는 딘타이펑 많은 곳이 없는 것 같습니다 다음은 부추만두 와 정말 부추향이 살아있어요 아, 미국 부추 뭐가 틀린가? 한입 빼어 먹는데 부추향이 가득 살아있어서 놀랐습니다 물론 구운 만두라서 맛이 없을 수가 없죠 다음은 계란 커스터드 딤섬 부드러운 크림이 한가득합니다 디저트 딤섬이긴 한데 뜨거울 때 먹어보려고 먹었는데 달콤하니 입가심하기 참 좋네요 음식은 다 맛봤고 차를 한잔 하면서 속을 달래줘야겠습니다 정말 뉴욕은 각국의 사람들이 모여서 그런지 그 나라의 전통 음식도 참 맛있는 곳이 많습니다 뉴욕의 한인타운에서도 식사를 했었는데 소고기를 주문해서 먹어보았는데 한국보다 더 맛있고 양도 훨씬 많아서 깜놀했습니다 자 가격을 한번 보아야겠습니다 
먹고 나면 가격 확인하는 게참 무섭긴 하죠. 역시나 궁금하실까봐 한번 보도록 합니다. 차값이 기본 8달러고 7가지의 딤섬을 주문했는데 총 61.65달러 나왔습니다. 해피아워 50% 할인을 받아서 팁 제외하고 36.29달러 나왔습니다. 야 정말 뉴욕 물가치곤 진짜 저렴하고 푸짐하게 잘 먹었습니다. 여행 중에는 이렇게 저렴하고 맛있는 곳 찾으면 기분이 참 좋습니다. 오늘도 맛있게 냠냠